অসমৰ গৌৰৱ ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰপৰা জিএনআরসিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰপৰা একৰাকি সনামধন্য চিকিৎসক তথা অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এটা পৰিচিত নাম তেখেতৰ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তথা মানৱীয় গুণৰ বাবে সমাজৰ সর্বস্তৰৰ মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰপৰাৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ কাহিনী তেওঁৰ অধ্যৱসায় কঠোৰ পৰিশ্ৰম তেওঁৰ সাধনাই সদায় নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ঊনৈছশ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা বৰ ভূমিকম্পৰ সময়তে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গহপুৰৰ ডুবিয়াৰ জাৰণি গাঁৱত জন্ম হৈছিল ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰপৰা এটা কৃষক পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডাক্তৰ বৰাৰ শৈশৱ আন আন শিশুৰ দৰে বৰ মধুৰ নাছিল পখিলা খেদা বয়সত কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰেহে তেওঁ পাৰ কৰিছিল সময় শৈশৱ আৰু কৈশোৰত দৰিদ্ৰতাৰ লগত যুঁজ দিয়া ডাক্তৰ বৰাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম তথা জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজতো শ্ৰেণীত কোনোদিনেই দ্বিতীয় হৈ পোৱা নাছিল শৈশৱতে কঠোৰ বাস্তৱৰ সৈতে সন্মুখীন হ'লেও শিশু অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁ সপোন দেখিছিল ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ যাৰ বাবে কঠোৰ অধ্যৱসায় আৰু সাধনাৰ মাজেৰে শূন্যৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান সাফল্যৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰপৰা ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰপৰাই বিশ্বাস কৰিছিল যে ষ্টাৰ্টিং ছামথিং ফ্ৰম নাথিং এই কথাকে সাৰুগত কৰি তেওঁ বাহিৰৰ লোভনীয় চাকৰি ত্যাগ কৰি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ চাকৰিত যোগদান কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ঊনৈছশ চনত ভেলোৰৰ পৃথিৱী বিখ্যাত নিউৰ'লজিষ্ট ডক্টৰ কে ভি মাথাৰ সহযোগত উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি টাৰ্চিয়াৰী কেয়াৰ হস্পিটেল গুৱাহাটী নিউৰ'লজিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ লিমিটেড জি এন আৰ চিৰ কাম আৰম্ভ কৰে ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰপৰাৰ মতে জীৱনত প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো মানুহ সাজু থাকিব লাগে মানুহৰ হেৰুৱাব লগা একো নাথাকে পাবলৈ হ'লে যিকোনো ৰিস্ক ল'বলৈ সাজু থাকিব লাগিব সকলো সাধাৰণ মানুহৰ মৰমেহে প্ৰেৰণা আৰু দায়বদ্ধতা বঢ়াই মানুহৰ কষ্ট যন্ত্ৰণা আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ কোনো অন্ত নাই ঠিক সেইদৰে কৰিব লগা কামৰো একো অন্ত নাই স্বাগতম জনাইছো ব্যক্তি ব্যতিক্রম আর মূর সাথে ডক্টর নোমল চন্দ্র বরা ডাঙরিয়া আছে আর মূর সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল আছে তখন জীবনের সহ জড়িত ব্যক্তি সকল আমি কথা বতরা পাতিম আপনার জীবন বহু ঘাট প্রতিঘাত কিন্তু মাদার টেরেজার প্রশংসা বিল গেটসেও আপনার প্রকল্পর যি স্বীকৃতি প্রদান করেছে আর আমেরিকা সরকারেও আপনার আমেরিকা সরকারে ইয়াত ফান্ডিং করেছে বিনিয়োগ করেছে আপনার সহায় করেছে এই দীঘলিয়া যাত্রা কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি কে চারি হাজার বিছনা অসমৰ জিলা সমূহত কম পক্ষেও লাগিব এই অনাগত সময়ছাত তার মানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র জি এন আর চি বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকেন্দ্রর ভূমিকা অসমৰ নিচিনা রাজ্যের বাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব উদ্যোগ হিসাবে উদ্যোগ আর বিনিয়োগ দুইটা দিক নিশ্চয় নিশ্চয় এই হসপিটালের বিছনাসমূহে চিকিৎসার কারণে যে ইনফ্রাষ্ট্রাকচারে গড় গড়ি উঠিব সেইটা নহয় লগতে এখন বিছনার বিপরীতে দশজন মানুষের চাকরি যোগার দিব পাৰি। তাৰে টেন পার্সেন্ট ডক্টর টুয়েন্টি পার্সেন্ট নার্স আর টেন পার্সেন্ট টেকনিশিয়ান ফর্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট সাপোর্ট স্টাফ নন মেডিকেল পার্সনেল গতি এখন বিছনার বিপরীতে প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে যদি ধর লো যে এক লাখ বিছনা লাগিব এক লাখ বিছনা একজেক্টলি গতি দশ লাখ নিযুক্তির সম্ভাবনা মিলিয়ন জব ক্রিয়েট হব পারে আমি মানে মোটামুটিকে কবলে গেলে যে নিবনার সংখ্যা তার প্রায় চল্লিশের পর পঞ্চাশ শতাংশ একজেক্টলি অকল এটা সেক্টরতে হয়ে যাব হয়ে যাব গতি বিনিয়োগকারী আর আপনার দরে উদ্যমীর মাত্র প্রয়োজন প্রয়োজন কিন্তু অকলে জি এন আর সি করবো আর অন্যান্য অকলে 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 এটা বহু ডর কাম এই আমি বহু একটা আগবাড়ি এটা মানে কোথাও যে মাদার টেরেজার পর আমেরিকা সরকার লাগে আমেরিকা সরকারে আপনার অভিলাষী কেবাটাও প্রকল্পত 
সাহায্য আগবাইছে তার ভিতরতে আপোনালোকে এম্বুলেন্সৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে বাস আছে তাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু স্বাস্থ্যমিত্র প্ৰকল্পটো বিশ্বজুৰি উচ্চ প্ৰসংগিত হৈছে কাৰণ স্বাস্থ্যমিত্র সকলে গাঁৱত থাকে গাঁৱতে তেখেতসকলে স্বাস্থ্য সচেতনতা আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ দিহা প্ৰদান কৰে আৰু যোগাযোগ কৰোৱাই দিয়ে মূলত তেওঁলোকে সেইটো এটা আপোনাৰ এটা অনবদ্য আপোনাৰ এটা অৱদান স্বাস্থ্যমিত্র অলপ চমুকে যদি ক'ব পাৰে হয় স্বাস্থ্যমিত্রসকলক সৃষ্টি কৰা আটাইকেইটা প্ৰকল্প মানে একেটা প্ৰকল্পতেই ইউ এছ গভমেণ্টে ফাণ্ড কৰিছে হয় হয় আমি এটা মেডিৰিটছ বুলি এটা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ দিছপুৰ হস্পিটেলৰ পিছত যেতিয়া আমি ছয় মাইল হস্পিটেলখন ললোঁ এই ছয় মাইল হস্পিটেলখন আৰম্ভ কৰিছিলে কেইজনমান চিকিৎসক আৰু ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে মোষ্টলি ফ্ৰম আমেৰিকা কানাডা জাৰ্মেনী আৰু ইউকেত বসবাস কৰা মানুহ তাত ইণ্ডিয়ানো আছিলে ভালেখিনি আৰু নন ইণ্ডিয়ানো আছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া হস্পিটেলখন খুব ভাল ইণ্টেনশ্যন লৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু চলোৱাত দিগদাৰী পালে তেতিয়া আমাৰ হাতলৈ গোটেই ব্যৱস্থাটো দি দিব লগা হ'ল তেতিয়াই মই এটা কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে ঠিক আছে হস্পিটেল ঠিকেই চলি আছে উপাৰ্জন হৈ আছে ধাৰদিন আমি মাৰি আছোঁ কিন্তু আমি যিবিলাক হস্পিটেল পাতিছোঁ সেই হস্পিটেলবিলাকত আমি মই যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ তেনেকুৱা মানুহ চিকিৎসা ল'বলৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এই ট্ৰিটমেণ্ট এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইবিলাক সেইবিলাক হস্পিটেল সেইবিলাক মানুহৰ কাৰণে যাৰ হাতত পইচা আছে খৰচ কৰিব পাৰে দে পে ফৰ ইট এণ্ড উই ট্ৰিট দেম গতিকে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল হস্পিটেলৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ দ্বিতীয় কথা এই মেডিৰিজ প্ৰজেক্টটো তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ কি বিচাৰি পেলাই এই মেডিৰিজ প্ৰজেক্ট এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই প্ৰজেক্টটোত মই এখন ডাঙৰ ভেহিকুল কিনি তাক হস্পিটেললৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ কনভাৰ্ট কৰি তাত মই এক ডজন ডেকা ল'ৰা এপইণ্টমেণ্ট দি তেওঁলোকক এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেইনিং দিলোঁ আৰু তৃতীয়তে মই ছজন ডক্টৰ তাত ৰিক্ৰুইট কৰিলোঁ আৰু এই হস্পিটেলখনত ই চি জি মেচিন ব্লাড টেষ্ট কৰা মেচিন আল্ট্ৰাচাউণ্ড ইক' কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাবিলাক তাত যোগ দি দিলোঁ দি পেলাই প্ৰায় এক লাখ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক স্ক্ৰীণিং কৰিছিলোঁ লগতে তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰবিলাকৰ বুজ লৈছিলোঁ এই কামটো প্ৰাইমেৰিলি কৰা হৈছিলে নৰ্থ এণ্ড ছাউথ কামৰূপত ৰুৰেল কামৰূপত এক লাখ মানুহৰ মাজত তাৰপৰা আমাৰ তিনিটা সত্যত আমি উপনীত হৈছিলে এটা হ'ল প্ৰায় শতকৰা সত্তৰ ভাগ ৰোগ নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি যদি আমি গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ নীতি নিয়মবিলাক শিকাই দিওঁ আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰাত সহায় কৰি দিওঁ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰিভেনশ্যন ইজ অলৱেজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ দুই নম্বৰ কথা দেখা পাইছিলে বিশেষকৈ যে জে এন আৰ চিত যিবিলাক ৰোগীৰ মৃত্যু হয় সেই ৰোগীবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডক্টৰবিলাকে চবেই একেলগে বহি এটা আলোচনা কৰা নিয়ম আছে আমি সেই কামটো প্ৰতি বুধবাৰে কৰোঁ কনষ্ট্ৰাক্টিভ ৱে এতিয়াও কৰি থাকে এতিয়াও কৰি থাকোঁ মই নিজে শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেই ছেচনটো যে ৰোগীজন ক'ৰ পৰা আহিছিলে কেনেকৈ আহিছিলে কি কৰা হৈছিলে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট বাহিৰত আমি ইয়াত কি কৰিলোঁ কিয় ঢুকালে ক'ৰবাত কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈ গ'ল নেকি যাতে দ্বিতীয়জনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয় ইটছ এ কনষ্ট্ৰাক্টিভ ডিচিশ্যন ডিছকাশ্যন ক্লোজ ডৰ মিটিং এমংছ দ্য ডক্টৰ মানে ৰোগীৰ পৰিয়ালে কিবা অভিযোগ কৰক নকৰক বা তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া থাকক নাথাকক থাকক নাথাকক তেওঁলোকে যদি কয় যে এজন আমাৰ ৰোগী ঢুকাইছে ঢুকাবই মানুহৰ মৃত্যু মৰণ কি তাৰ পাছতো আপোনালোকে ডিছকাশ্যন কৰক প্ৰতিজন মিত্ৰ ৰোগীক আমি ডিছকাশ্যন কৰক এই যে আজি যোৱা প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বছৰে যিটো কাম কৰি আহিছোঁ গোটেই কথাখিনি এনালাইচিছ কৰি দেখিলোঁ যে হস্পিটেলত ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল ৰোগীজন সময়মতে হস্পিটেলত আহি নাপায়হি আৰু সময়মতে আহি নোপোৱাৰ দুটা কাৰণ এটা হ'ল ফিনেন্সিয়েল হাৰ্ডশ্বিপ টকা পইচা গোটাই মেলি হস্পিটেলত আহোঁতে আহোঁতে পলম হৈ যায় দুই নম্বৰ কাৰণটো হ'ল যে কেনত কানেক্ট দ্য ডটছ ক'ৰ পৰা কিটো হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰে যেতিয়া লাইফ এণ্ড ডেথ ছিচুৱেশ্যন আহি পৰে তেতিয়া দেখা যায় যে টকা পইচা খৰচ কৰিলেও কৰিব পৰা সময়টো পাৰ হৈ গুচি গৈছে গতিকে এই কথাকেইটা আৰু তৃতীয় অনুভৱটো হ'ল এই কথাকেইটাৰ আমি চলিউশ্যন বিচাৰি এই এফৰ্ডেবল হেল্থ মিছনটো ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে যে উই নিড টু ৱৰ্ক ফৰ প্ৰিভেণ্টিভ হেল্থ কেয়াৰ এমংছ দ্য পিপল কোনে কৰিব আমাক এটা ৱৰ্ক ফৰ্চ
এ গাঁওখন পর প্রতি 1000 জন মানুহৰ মানে পঞ্চায়ত এলেকাত থাকে গাঁও এলেকাত থাকে গাঁও এলেকাত থাকে প্রতিখন গাঁৱতে জন প্রতিখন গাঁৱতে জন কয় আমি মানে 20000 গাঁও 20000 জন আইটেক একখন গাঁও দুজন না থাকে কেতিয়াবা দুজনো থাকে যদি বেছি ডাঙৰ গাঁও হলে মানে আমি তেনেকে সিলেক্ট কৰিছো তেওঁলোকক দুই নম্বৰ তেওঁলোকে হেলথ এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে বিভিন্ন বেমাৰ মূৰৰ বিষ হৈছে মানে জনৰ মূৰৰ বিষটো মাইগ্ৰেনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে একো সিরিয়াস কথা নহয় কিন্তু সেইটো ব্ৰেইন টিউমাৰৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে মেনিনজাইটিছৰ লক্ষণ কেনেকৈ দুইটা মূৰৰ বিষ তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট আজিয়ে নকৰিলে কালিলৈ ৰোগীজন নাথাকিবও পাৰে আনটো মূৰৰ বিষ দহ বছৰ চলি থাকিলেও কষ্ট হ'ব কিন্তু তোমাৰ জীৱনৰ কোনো সংশয় নাই এই কথাবিলাক গাঁৱৰ মানুহে নাজানে বা জনাৰ উপায়ো নাই গতিকে আমি স্বাস্থ্যমিত্ৰসকলক সদায় ট্ৰেইনিং দিওঁ য'ত মই মোৰ মেক্সিমাম সময় দিওঁ আৰু তেওঁলোকে গৈ ৰাইজক সেইবিলাক শিকায় ৰাইজক শিকায় যাতে ক্ৰিয়েটিং হেল্থ এৱাৰনেছ তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থাৰে জি এন আৰ চিত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ খৰচটো আমি কমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে সেইটো আৰ পপ বুলি কয় যিকোনো কৰ্পৰেট হস্পিটেলত প্ৰাইভেট চেক্টৰত এজন ৰোগী এনিশাৰ কাৰণে যদি হস্পিটেলত থাকে তেওঁৰ প্ৰতিটো নিশাত খৰচ হয় ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ হেজাৰ মই নাম নকওঁ ভাৰতবৰ্ষত কম খৰচৰ হস্পিটেল বুলি ডিমাণ্ড কৰা যিখন হস্পিটেল সেই হস্পিটেলখনতো প্ৰতিটো নিশাত একোজন ৰোগীৰ খৰচ হয় প্ৰায় পঞ্চল্লিছ হেজাৰ টকা জি এন আৰ চিয়ে সেই খৰচটো কমাই আমি প্ৰায় বিছ বাইছ হেজাৰত সেই চিকিৎসাটো দিবলৈ সম্ভৱ হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী মডেলটোত আৰু কমত দিব পাৰিছোঁ বাৰ হেজাৰ টকাত কেৱল চিকিৎসা গতিকে আমি ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থাৰে চিকিৎসা খৰচটো কমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে উই আৰ মেকিং ইট এক্সেচিবল মানে যাতে সহজতে আহিব পাৰে ইমানবিলাক এম্বুলেঞ্চ ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে এই বাছবিলাক ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে যাতে ৰোগীয়ে সহজে আহিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ হস্পিটেললৈ বিনামূলীয়া এম্বুলেঞ্চ মাতি আহিব পাৰে আহিব আৰু বাছ যেতিয়া গাঁৱলৈ যায় পৰীক্ষা কৰিবলৈ কোনেও একো পইচা দিব নালাগে বাছবিলাকত পৰীক্ষা কৰোঁতেতো পইচা দিব নালাগে বাছবিলাকত যেতিয়া আহে গতিকে আমি টেষ্ট যিবোৰ কৰে তাৰো পইচা দিব নালাগে টেষ্টবিলাকৰ পইচা দিব লাগে কিন্তু বহুত কম বহুত কম বেলেগৰ তুলনাত এটা উদাহৰণ না উদাহৰণস্বৰূপে আগতে এখন চিটি স্কেন বেলেগত প্ৰায় পাঁচ হেজাৰ টকাত কৰিছিলে গুৱাহাটীত আমাৰ তাত নশ টকাত কৰিব পাৰিছিলে হা আগতে এটা এনজিঅ'গ্ৰাফি গুৱাহাটীত ধৰক বিছ হেজাৰ টকাত কৰিছিলে আমাৰ তাত পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ টকাত কৰিছিলে এতিয়া আমি অকমান ৰিভাইজ কৰি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ ৰেটলৈ লৈ আনিছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে যে আপোনালোকে কয় এটা কম কিন্তু হিডেন কষ্ট কেতিয়াবা থাকি যায় মই যেতিয়া এজন পেচেণ্ট যাই আন কিছু চাৰ্জেছ আমাৰ সেইটো নহয় আপুনি অভাৰঅল যদি বিলখন কম্পেয়াৰ মই এইটো জি এন আৰ চি বুলি কোৱা নাই অভাৰঅল প্ৰেক্টিছ হয় থাকে ধৰক আপুনি যদি আৰ্পববিলাক পাব্লিক ডমেইনত পাব্লিছ কৰা ইনফৰ্মেশ্যন আৰু এইবিলাক ফিনেন্সিয়েলি স্ক্ৰুটিনি কৰা যায় অডিট কৰা যায় গতিকে আপুনি যদি বিভিন্ন হস্পিটেলৰ আৰ্পব উলিয়াই চাই পাব্লিক ডমেইনত তেতিয়া দেখা পাব যে কোনখন হস্পিটেলৰ কিমান খৰচ হয় তাত হিডেনবিলাক এনেই ক'লে নকয় কিন্তু আৰ্পবত ওলাই পৰে দেট ইজ টোটেল ৰেভিনিউ ডিভাইডেড বাই দ্য অকুপেঞ্চি অন দেট পাৰ্টিকুলাৰ ডে তেতিয়া এজন পেচেণ্টে টোটেল কিমান খৰচ কৰিছে ধৰক আপুনি যদি হস্পিটেল এখনত যায় আপুনি যদি কয় যে কিমান খৰচ হ'ব আমাৰ চিট ভাড়া পাঁচ হাজাৰ টকা বুলি ক'লে কিন্তু ইউ উইল স্পেণ্ড ছিক্সটি থাউজেণ্ড এভ্ৰি নাইট দে দে ডোণ্ট টেল ইউ এইবিলাক আপুনি কোৱা হিডেন খৰচ কথা ক'লোঁ মই আৰ পবত ওলাই পৰে গতিকে জি এন আৰ চিৰ মডেল যিটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এই মডেলটোত আমাৰ আৰ পবটো কম হিডেন খৰচটো বহুত কম আৰু সেইটো স্বচ্ছ মানুহে এক্জেক্টলি পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেণ্টজনে পেচেণ্টজনে অহাৰ আগতে এটা ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰে যে ইমান খৰচ হ'ব আৰু আন এটা ভাল খবৰ কি ধৰক আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যিবিলাক পেচেণ্ট পি এম জে ৱাই আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত ছেভেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট পেচেণ্ট পি এম জে ৱাই তাতো ফিক্স ৰেট ফিক্স ৰেট হা ফিক্স ৰেটত কৰিও সেই হস্পিটেলখনৰ মহানতাটো হ'ল মই মহানতা বুলিয়ে ক'ম যে পি এম জে ৱাই ৰেটত ৰোগীক চিকিৎসা কৰি উই আৰ মেকিং ইট ইকনমিকেলি ছাষ্টেইনেবল দেট ইজ গ্ৰেট থিং এইবিলাকতো প্ৰাইভেট চেক্টৰ নহয় ইয়াত ইনকামতকৈ এক্সপেণ্ডিচাৰ কম হ'বই লাগিব কিন্তু আয়ুষ্মানৰ ৰেটত পেচেণ্টক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ পিছতো উই আৰ এবল টু মেক দেট প্ৰজেক্ট ইকনমিকেলি ছাষ্টেইনেবল হয় মই এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন বা আমি কেইটামান আলোচনা ক
কেনেদরে দুইজন ব্যক্তি এজন পিতৃ হিসাবে আর এজন আপনার কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসাবে চেয়ারম্যান তথা এজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিসাবে বহুতখিন সিমিলারিটিজ আছে আমার মানে আমার এটা জি এন আর সি পরিয়াল বলে কো আমি কথা তো সো আমার দশ হাজার যুন পরিয়াল বর্গ আছে কারণে বরা স্যার এজন পিতৃর ফিগারে হয় সো সেই ফলের বহুতখি সিমিলারিটিজ বহুত দুঃখ কষ্ট নিজের দেউতার নিচিনাক সলভ করে কিন্তু নতুন প্রজন্ম আপনার তিনজন আপনার জড়িত হয়েছে জি এন আর সি সঙ্গে আপনি কি বিষয়ব চাই মানে ইনিশিয়ালি মানে কেবছরমান আগলকে নর্থ গুহী ইউনিটর সিও হিসাবে করে আসলো বাট এটা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সো বিভিন্ন কিছু যতই মূর দরকার বলে ভাব মানে তাত মই গে পেলে সহায় করে দিও বাট আমার বহুত কেপেবল মানুষ আছে জায়গায় জায়গায় যে আমার ডিপার্টমেন্টস চলাই আছে সো যেতিয়া যত সহায় লাগে আমি গে পেলে সহায় খুব আগবাই দিও এজন এসপায়ারিং চিকিৎসক আর এজন উদ্যমী আজ যে অনুষ্ঠান চাই আছে বিভিন্ন প্রান্তর গাঁর ভিতর এলাকার যুবক যুবতী ছাত্র ছাত্রী নতুন প্রজন্মর লোক আছে যদি ডক্টর নুমল বরা ডাঙরিয়ার দুটা কথা অনুসরণ করবলে আপনার জড়িয়ে এটা কয় যে এই দুটা কথা তখনের অনুসরণ করবলে ভাল মানে এক্সট্রিম পার্সিভিয়ারেন্স মানে দুটা নক এটাই কম প্রথম কথা তো পরিশ্রম করা ক্ষমতা তো সবর তো থাকবই লাগবে বাট লাগি থাকা যুক্ত মানে হেবিট হয় দেউতায় যে কলে অলমোস্ট দুশ বার কোনবা এটা ডিপার্টমেন্টত চিঠি পঠাবলগা হয়েছিল দুশো নম্বর বারত গিয়ে পেলে সফল হয়েছিল আমি ভাব পাঁচ বার গলো দশ বার গলো বহুত সাকে বাট কি ঠিক দুশো নহলেও সাকে পাঁচশো বারও সাকে গোল হয় দেতা যদি দুশো বার নহলে দেন সো সেই পার্সিস্টেন্সটাই মানে মূর লাগে সবচেয়ে ডর আর কনভিকশন তো থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস যুক্ত যিয়ে নহক কেউ মানে মূর কামট করে গিয়ে থাকি সেই বিশ্বাস তো মানে বড় হার্ড ওয়ার্কিং গতি আপনি মেটস করবেন চেষ্টা চলাই থাকো সদায় কি কয় কোনে কি কয় মানে দেউতায়ও মানে হোপফুলি মানে ভিজন তো মানে আগুয়ে যাব পো আপনিও জি এন আর সির দায়িত্ব লোসে নতুন প্রজন্মর প্রতিনিধি হিসাবে আপনি জড়িত হয়েছে আপনাকে আমি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান জি এন আর সির দেখো প্রথম কথা আপনি পিতৃ আর এজন চেয়ারম্যান দুটা রোল এটা আপনি কেন মূল্যায়ন করব প্রথমতে পিতৃ পার্টটে ক দেতা হিসাবে সর থাকুতে যুক্ত পেরেন্টসে বাচ্চাট কুকুন এটা প্রটেক্ট করে হেরি আজিও মানে সেই অনুভব করো মূল কিনা একটা মোস্ট ভালারেবল পয়েন্ট বা কিনা একটা অকমান টেনশন স্ট্রেস মূল ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্টেক্ট সদায় দেতায় মানুষে সদায় ভাবে ইমান বিজি মানুষ ইমান ডর এন্টারপ্রেনার ইমান কাম সামরি প্রজেক্ট ইমান সোপা কবাত কি জানি ফাদারর রোল তো কম্প্রমাইজ হয় মানে কেতাও সেই মূল ভাইটি ভন্টিও এগ্রি করব ইট হ্যাজ নেভার হ্যাপেন স্কুল মূল এটা মনত আছে পেরেন্টসে সদায় তো যাওয়া প্রশ্ন নথে প্রত্যেক বছরে কিন্তু কয় যদি তোমালকে পার্টিসিপেট করা মানে যামি সো দ্যাট ওয়াজ আ থিং ফর আস না কিনা হলো কিনা একটা ইভেন্টত থাকবই লাগবে তিয়া দেতা কিন্তু আহিব থাকিব বাকি সদায় এটা প্রফেশনেলি ডেফিনেটলি হি ইজ লাইক ওয়ান অফ দ্য স্টার্স আপ দেয়ার এন্ড উই অলওয়েজ হ্যাভ টু স্ট্রাইভ সেইটা থাকে যদি কিনা এটা ঠিককে করছো মানে আগে পিছেও কো কিনা এটা ঠিককে করছো নুমল বরার ছিলি তো স্বাভাবিক হবই ভুলকে করলে শেষ দেতাকর গোটে কষ্ট চষ্ট সব পানি করে দিল সো এই লাইফ তো মানে ইহতকো তাকে কম বি কেয়ারফুল ইফ ইউ ডুইং গুড এন্ড ইফ ইউ ডোট গেট দ্য এপ্রিসিয়েশন ইটস ওকে কারণ আমি একটা প্ল্যাটফর্ম পাইছো যিনি অপরচুনিটি আজিলেক পাইছো যুক্ত প্ল্যাটফর্ম পাইছো ইটস অল বিকজ অফ ইজ হার্ড ওয়ার্ক ডাইনিং টেবিলত আমার টপিক স্টার্ট হয় জি এন আর সি শেষ হয় জি এন আর সি নিজের ঘর মানুষের এইখিন ইমান নহয়গে সো ইটস আর এন্টায়ার হি হ্যাজ বিল্ড এন এটমসফিয়ার মারও বহুতখিন তাতে আছে দ্যাট হোয়াট এভার ডিসিশন ইউ টেক ইন পার্সোনাল প্রফেশনাল হোয়াট এভার ইউ ডু থিং দ্যার আর টেন থাউজেন্ড পিপল লুকিং আপ টু ইউ এট লিস্ট মিনিমাল টেন থাউজেন্ড ফ্যামিলিজ সো নিজের ডিসিশন মনে বলে শব্দ তো নাই মূর কি হব মূর সেই তো নহয় মাহেকর মূর দরমহা তো দিব লাগিব সেই তো মিনিমাল মাহেকর মূর দরমহা তো আটাইতক ইম্পর্টেন্ট হল ইচ এন্ড এভরি পেশেন্ট ওলাই যাওতে হাঁহি মুখে যাতে ওলাই যাব পারে পরিয়ালটোর সঙ্গে এমপ্লয়ীখিন যাতে রাতে যেটা অফিসত আহে আজি অফিসত এইখিনি এইখিনি করিম পজিটিভ এ অফিসত গে আক এনেকা সেই মাইন্ডসেটটা যদি ইউর এমপ্লয়ীজ হ্যাভ গটেন দ্যাট দেন ইউর আ বিগ ফেলিয়ার এজ এ লিডার 
হঠাৎ দিব ডাঙৰ নি এক্সট্ৰিমলি সাকসেসফুল পেৰেন্টস পিতৃ মাতৃ দুইজন ডক্টৰ জয়সী বৰা আৰু ডক্টৰ নুমল চন্দ্ৰ বৰা কয় না আৰু এতিয়া আপোনালোক জড়িত হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেখেতসকলৰ দৰ্শন আগুৱাই নিয়ক প্ৰথম প্ৰথমটো মই ভাবু বাইদেউ আৰু ভাইটিয়ে সুন্দৰভাৱে কৈছে কিখিনি কাম আমাৰ ওপৰত আহি পৰিছে আমাৰ কি কৰ্তব্য আগুৱাই গৈ কিন্তু একে সময়তে মই ইটো কম আমি বহুত ভাগ্যবান যে এনে ধৰণৰ আমি দুজন ব্যক্তি পাইছো যাক আমি স্পৃহা হিচাপে চাব পাৰো আমাৰ সকলোতকৈ কঠিন সময়ত আমি তেওঁলোকৰ যোনখিনি প্ৰত্যাহ্বান সেইখিনি চাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো আমি এটা সাহস পাওঁ নিজৰ বুকুৰ ভিতৰত আগবাঢ়ি যাব কাৰণে আই থিংক হেতুৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে অবদান আৰু ইমান ধুনিয়া এখন প্লেটফৰ্ম আমাক আগুৱাই দিছে যে আমি সৰুৰ পৰাই সাকে জি এন আৰ চি আমাৰ চতুৰ্থ ভাইটি বা ভণ্টি বা আইতা বা ককা তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' আমাৰ গোটেই জীৱনটো থাকিবই জি এন আৰ চি শেষৰলৈকে থাকিব আৰু যোনটো আমাক ভিজন দেউতাই চাইছে অসমৰ কাৰণে বা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ বহুত কম অনুষ্ঠান আছে এনেকুৱা সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যেকজন ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বেছিক ৰাইট হেল্থ কেয়াৰ স্বাস্থ্য বুলি ক'বলৈ গৈ সেইটো আমি তেওঁলোকৰ হাতত দিবলৈ ওলাইছোঁ আমি শক্তিটো তেওঁলোকক উভতাই দিব বিচাৰিছোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ ভিজন এটা কিন্তু আমি তিনিওজনে আমাৰ গোটেই জীৱনটো ইয়াতে লগাবলৈ সাজু আই থিংক সেইটোৱে চবতকৈ আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ব্লেছিং পিতৃ মাতৃ বিচাৰে সন্তান তেখেতসকলতকৈ আগুৱাই যাওক খুব সহজ নহ'ব নুমল বৰা বা ডক্টৰ জয়শ্ৰী বৰাৰকে বৃহৎ বৃহৎ এটা জীৱন কেৰিয়াৰ লাৰ্জাৰ দেন লাইফ সৃষ্টি কৰা কিন্তু তেখেতসকলৰ ফুটষ্টেপত খোজ দিবলৈ জটিলতা হয় খুব বেছি কান্ধত দায়িত্ব নিচিনা লাগে জটিলতা থাকে জটিলতা বুলি নকওঁ কিন্তু এনেকুৱা থাকে কি যে নিজকে নেক্সট পৰ্যায়ত মানে আৰু কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ অলৰেডি উদাহৰণটো আপোনাৰ চকুৰ আগতে থাকে আৰু ইতিমধ্যে আমি তিনিওজনে বুজি গৈছোঁ যে আমি এই জীৱনত যদি আমাৰ সকলোতকৈ বেষ্টটো দেখাব পাৰোঁ বা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে মা দেউতাৰ কাৰণে সকলোতকৈ সুখৰ কাৰণ হৈ পৰে চ' আমি সেইখিনিয়ে কৰি যাওঁ পাছত শুদ্ধ হয় ভুল হয় তেওঁলোকে ডেফিনেটলি আমাক ফিডবেক দিয়ে আৰু আমি নেক্সট পৰ্যায়তে সেইখিনি আকৌ ঠিক কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ এনেকেই আগবাঢ়ি যোৱাৰ আমি সপোনটো মানে কঠোৰকৈ কয়নে ও নকয় আমি শিকিবহে লাগে উল্টা যে কিমান শান্তৰে আৰু কিমান ধৈৰ্যৰে আচলতে এই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক সন্মুখীন হ'ব পাৰে আমি পটককৈ অধৈৰ্য হৈ যাওঁ এতিয়াও চাগে ডাঙৰ হ'বলৈ বাকী আছে কিন্তু দেউতা আমাৰ পৰা সেইটোৱে শিকোঁ যে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট নকৰি ৰেছপণ্ড কৰিব পাৰি সেইটো আমি শিকিছোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বা বৰা ডাঙৰীয়া পৰিয়ালৰ লোকসকলে আপোনাক নিশ্চয় আপুনি যে গম পায় যে কোনে কেনেকৈ কয় কিন্তু আপোনাৰ এটা বিশ্বাস আছে নাই যে আপোনাৰ তিনি সন্তান তেখেতসকলে দায়িত্ব লৈ আপোনাক কিছু সকাহ দিব পাৰিব আই থিংক দি গোল ইজ ক্লিয়েৰ ফৰ ডেম সিহঁতৰ গোলটো লক্ষ্যটো একেই বাট দি ষ্ট্ৰেটেজিও সিহঁতৰ আছে ষ্টাইল মে বি ডিফাৰেণ্ট যে আই এম ৱৰ্ক এলকহলিক কাম কৰি মই ভাল পাওঁ দিনে ৰাতি কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে সেইটো মে নট বি দেট দেট ষ্টাইল আপুনি যিটো কষ্ট পাই আহিছে নিশ্চয় তাতকৈ তেখেতসকলে সেইটো কষ্ট পোৱা সেইটো নালাগে গতিকে সিহঁতৰ ষ্টাইলবিলাক বেলেগ আন এটা কথা হৈছে কি দে হেভ গট টু মেনি ইনফৰ্মেশ্যনচ দেন মি সিহঁতে এতিয়া বহুত বস্তু ইনফৰ্মেশ্যন সিহঁতৰ হাতত থাকে গতিকে সিহঁতৰ নলেজ গেডাৰিংটো সহজ হৈ পৰে সহজ হৈ পৰাৰ কাৰণে কম সময়ত সিহঁতে বেছি আউটপুট দিব পৰা হয় হয় ডক্টৰ নুমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি কথা পাতি থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পাতিম বহু নজনা কথা আমি হয়তো আজি জানিম মুকলি হ'ব তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে আছে ডক্টৰ নুমল চন্দ্ৰ বৰা ডাঙৰীয়া জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক যশস্বী চিকিৎসক নিউৰ'লজি বিভাগৰ প্ৰখ্যাত চিকিৎসক আৰু মোৰ সৈতে বিশিষ্ট অতিথিসকল আছে ডক্টৰ নুমল চন্দ্ৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোৰম গগৈ ডাঙৰীয়া আছে মোৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেখেত স্বল্পবাসী মৃতবাসী খং উঠে নে নুঠে কথাত ইমান মৰমেৰে ধুনীয়াকৈ কয় ৰোগীৰ কয় যে কথা শুনিয়ে আমাৰ অলপ মনটোলৈ অলপ ভাল হৈছোঁ নিচিনা ভাৱ এটা আহে 
আৰু তেনে এক যাত্ৰা কিন্তু তেখেতৰ জীৱন পৰিক্ৰমা বৰ আমি সাংবাদিক হিচাপে বহুবাৰ তেখেতৰ জীৱনৰ কাহিনী লিখিছো বা কুনিছো বা কৈছো হসাই এক মানে অবিশ্বাস্যভাৱে এক মানে সংগ্ৰামী জীৱন মই এটো ভাগ্যবান বুলি ভাবো আপুনি পেচেন্ট হিচাপেও পাইছে আপুনি মই কেবা ধৰণেও পাইছো মই মোৰ তেখেত ভিনদেউ মই প্ৰথম তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চন ঊনানব্বৈ নব্বৈ চনত তেখেতৰ যেতিয়া ইয়াতে জে এন আৰ চি দিছপুৰ কেম্পাছটো আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছিলে কিন্তু তাতে এটা ফ্ল'ৰত তেখেতসকল পৰিয়ালটো আছিলে তেতিয়া দুইজনী একেবাৰে সৰু সৰু মোৰ মনত আছে আমাৰ লগত খেলিছিলে মোক লৈ গৈছিলে জৰ্শ্ৰী বাইদেউৰ ভাই সৰু ভাই পৰাগ কুমাৰ দাস তেখেতৰ সৈতে মই এটা কাম কৰি আছিলোঁ তেখেতৰ স্কুটাৰত উঠি গৈছিলোঁ আৰু গোটেই যোৱাৰ বাটছোৱা মোক পৰাগ দাই ভিনদৌৰ কথাই কৈ গৈছিলে ভিনদৌৱে কেনেকৈ গোটেই সৰুৰে পৰা কষ্ট কৰি কিমান কষ্ট কৰি তেখেতে আহি ইয়াতে এই হস্পিটেলখন আৰম্ভ কৰিছে গোটেই কথাখিনি মোক কৈ গৈছিলে আৰু প্ৰথমবাৰ লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা মই তেখেতৰ প্ৰতি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা মোৰ দৃষ্টিভংগী আছিলে আৰু তাৰ পাছত তেখেতৰ গোটেই এই যাত্ৰাটো যি যাত্ৰাৰ কথা এতিয়া আপোনালোকে পাতি আছে ভিনদৌৱে নিজে কৈ আছে নিজ মুখেৰে এই গোটেই কথাখিনি মই মৰ্মৰ মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ মই নিজ চকুৰ আগত এই হস্পিটেলখন এখনৰ পৰা দুখন হৈছে দুখনৰ পৰা তিনিখন হৈছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বাতৰি কাকতত ৰোগীৰ আত্মীয় কোনোবা ৰোগী হঠাৎ ঢুকালে মানে হস্পিটেলখনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা কৰিছে বাতৰি কাকতত নিউজ হৈছে সেইখিনি তেখেতে কিমান সুন্দৰভাৱে মোকাবিলা কৰিছে বা সেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই আকৌ সাংবাদিক হৈ থাকোঁতে তেখেতে অসম গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সহায়ত এটা মেডিকেল জাৰ্ণেলিজিমৰ ফেল'শ্বিপ আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ মই প্ৰথম গ্ৰুপটোত ময়ো আছিলোঁ ফেল' তেতিয়া তেখেতক মই শিক্ষক হিচাপে পাইছিলোঁ তেখেতে আমাক চিকিৎসা আৰু অসুখৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিছুমান সৰু সৰু কথা এনেকুৱাকৈ বুজাই দিছিলে যিবিলাক কথা পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈছিলে তৃতীয়তে তেখেতক মই এজন ৰোগী হিচাপে পালোঁ মই অকল মোৰে ৰোগী নহয় মোৰ ইমান বিশ্বাস হ'ল গোটেই তেখেতক লগ পোৱাৰ পিছত হস্পিটেলখনৰ গোটেই জন্ম কাহিনী দেখাৰ পিছত আৰু অসমৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে অসমৰ প্ৰথম ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল এইখন আমাৰ গোটেই আজি যদি ইতিহাসত নাম থাকি যাব অসমৰ স্বাস্থ্য ইতিহাস উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আৰু সেই ধাৰণাটো তেখেতে প্ৰথম ইয়াত ৰোপণ কৰিছিলে যিটো প্ৰফেচনেল এটা আউটলুক এটা ইন দ্য মেডিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমত মই ভাবোঁ সেইটো জে এন আৰ চি আনিছে হয় মই আহিম নজিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰে আপুনি বন্ধু পেছাত এজন অভিযন্তা হিচাপে আপুনি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বন্ধু হিচাপে মোৰ চিনাকি ছেভেণ্টি ছেভেনত মই যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ তেখেত মেডিকেলত কাম কৰে বন্ধুত্ব আছিল এইটি ফ'ৰত মোৰ মাৰ পাৰ্কিংচন আৰম্ভ হ'ল বৰাৰ চেম্বাৰ আৰম্ভ হৈছে আমি মাক লৈ যাওঁ ঠিক তেতিয়াই আমাৰ দুইটা পৰিয়াল প্ৰায় ওচৰা ওচৰি হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত এইটি ফাইভত তেখেতে জে এন আৰ চিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে সুন্দৰকৈ কয় আমি চব ইনভল্ভ হৈ গ'লোঁ তাৰ যি যিটো ইনাগুৰেশ্যন হৈছিল এইটি ছিক্সৰ জা জানুৱাৰীত সেইটো পূৰা মন মনত আছে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত তেখেতে কৰিব পাৰিছিল আৰু তেখেতৰ দৃঢ়তা চিনচিয়াৰিটিয়ে এতিয়া তেখেতক বহুত উন্নতিলৈ আগবঢ়াই দি দিছে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল তেখেতৰ এতিয়া চাৰিখন হ'ল আমাৰ অসমৰ বাহিৰত আৰু এখন কৰিলে এই ধৰণে আৰু উন্নত হ'ব তেখেতৰ মই উন্নতি কামনা কৰি তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জনাম মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰি হয় ডক্টৰ আশীষ মালাকা আপুনি চি ইও হিচাপে গ্ৰুপ চি ইও জি এন আৰ চি আপুনি নিশ্চয় পাইছে আৰু আপুনি নিকট যোগাযোগত থাকে চাকৰি প্ৰতিদিনে গতিকে আপুনি কেনেদৰে মূল্যায়ন কৰে ছাৰৰ বিষয়ে মই সৰুকে ক'ব বিচাৰিছোঁ এ গ্ৰেট হিউমেন বিং হি ইজ এ ফাদাৰলি যিটো হয় হি ইজ জাষ্ট লাইক এ ফাদাৰ চ' আমি চবে সদায় ছাৰক সেইটো চকুৰে চাওঁ আমি যে আমাৰ কিবা মানে উই হেভ চাম্বাডি এবাভ আৱাৰ হেড কোনোবা আমাক মানে মানে আশীৰ্বাদ দি আছে ছাৰে আমাক যিবিলাক আমাক ছাৰৰ লাইফৰ যিবিলাক আমি ঘটনা যিবিলাক আমি শুনিছোঁ বা পঢ়িছোঁ ছাৰৰ কিতাপ এখনো আছে তাৰপিছত এখন অসমীয়াত এখন ইংৰাজী ইংৰাজীখন মই পঢ়িছোঁ তো মানে ইমান ইনস্পিৰেশ্যনেল হয় দেট আই কেন অলৱেজ ছে দেট ইউ নো দিছ পাৰ্চন হেজ টু বি চাম্বাডি গড গিফ্টেড 
ইট কেনট হ্যাপেন এই তো হব নয় এই তো এই তো স্বাভাবিক এটা নর্মেল মানুষ নহয় তখন সো উই আর ভেরি লাকি আমি বিট লাকি যে সার আমি কাম করব পাইছো আমি সার যা ইনস্ট্রাকশন থাকে অলওয়েজ অলওয়েজ পেসেন্ট সেন্ট্রিক এনে এটা কোনো ইনস্ট্রাকশন আমি যি এটা কথা কব পেসেন্টর ভাল নে বেয়া সেই চাই সারে কব সো হি ইজ অলওয়েজ ফোকাসড এন্ড সেই ফোকাসর মানে মাধ্যমে সার যদি ফোকাস আছে আজি ইয়ালে আহি পালে যে মানে রিলেন্টলেস দ্য ওয়ার্ড আই উইল ইউজ ইজ রিলেন্টলেস এফোর্ট যে সারে দিছিলে সে আজি আমি কব পড়ো ইন লাস্ট থার্টি এইট ইয়ার্স দ্য বিগেস্ট হেলথ কেয়ার প্রাইভেট হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার ইন দি নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অকলে এজন মানুষে থিয় করেছে আর যা সার্ভিস ইমান ভেরিগেটেড হয় এই তো মানে ইউ কেন সে ইটস প্যারাল লাইক এ গভর্নমেন্ট সো এজন মানুষে ইমানখিনি ভবা এটা মানে 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 দূরদর্শিতা যে আছে সার আই থিঙ্ক দ্যাট মেকস হিম সেপারেট ফ্রম এনি আদার ডক্টর সারে যেটা ডি এম পাস করে যেটা তখন ইজিলি আমেরিকা যাব পারলে হয় তখন তাত থাকি পেলে তাত আরাম জিন্দগি এটা কটাব পারলে হয় ইয়াত আহি পেলায় সারে বাসত যায় এই এই মটরসাইকেল ঘুরি ফুরিছিল ইমান কষ্টকে করলে ইট ইজ বিকজ অফ দি লাভ এন্ড এফেকশন তখন মরম আর স্নেহ রাইজর প্রতি জাতির প্রতি যেটা আছে এই আমি আমি দেখা পাও চাবলে পাও আর আমি সবই ইন্সপায়ার্ড হয়েছো এই লো পেলায় যে আমিও তেনকে সোসাইটিক দিব লাগে সবে এদিন যাব লাগে কিন্তু দি যাব লাগে সেই বস্তু আমি মানে আর স্ট্রংলি আমার কনভিকশন তো আক মানে সারো ফেলে চাই পেলায় আমি শিখব পাইছো হয় মূর সহ আরো এজন অতিথি আছে মূর সহ ডক্টর মনোজ আগরলা দীর্ঘ সময় ধরে পাইছে আপনি মানে যা পঁচিশটা বছরে পাইছো স্যার নাইনটি নাইনত মানে জয়েন করেছিল জি এন আর সি জি এন আর সি হয় আর মূর একটা খুব ডর আকর্ষণ আসে জি এন আর সিক লো পেলে সারে সাগে না জানে মানে আজি সারক সেই খার কথা কোতে মো আবেগিক হয়ে পড়ছো কারণ প্রিয়ঙ্কা যে আবেগিক হয়েছে মো আবেগিক হয়েছো মূর দেউতার একটা মেজর এক্সিডেন্ট হয়েছিল এক্সিডেন্ট মানে ঘর ডকাইতি হয়েছিল আমার নাইনটি এইট মানত নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট যেটা অনুপ চক্রবর্তী স্যার আসে আমার নিউরো সার্জন সিটি স্কেন এখন দরকার হল মানে মেডিকেল স্টুডেন্ট এটা ফোর্থ ইয়ার সাগে মানে তো মানে দেউতা উপায় নাই পেলে মানে লোক আলো জি এন আর সি লোক আবেলি চারিটামান বজাত মোট এটাও মনত আছে সারে ততাতি চালে চাই মেলি সিটি স্কেন এখন করালে আর করে পেলে মানে সেকেন্ড ফ্লোর তো আমার সেমি আই সিউ টাইপ কিনা আসে সারো সাগে মনত আছে নাই নজান মানে তাতে দেউতা রাখিল অনুপ চক্রবর্তী সারে চালে সারেও চালে আই পেলে সারে চাই পেলে মোক কলে বাবা তুমি চিন্তা করব না তোমার দেউতা ভাল হয়ে যাব সেই খার কথায় মোক বহুতখিন সাহস দিলে তারপর মূল রাতে থাকবলে জায়গা নাই সারে কলে যে তুমি এখন বিছনাতে শুয়ে থাকবা একু নয় দেউতার ওসর সো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ইমোশনেল থিং আই কেন নেভার ফগেট মানে সারক মূল দেউতাক সাকে মানে এখানে ঘুরাই আনব পড়েছিল সেই মানে একটা ডর উপলব্ধি সারের আর সেইদিনাখনে মানে সারের ব্যক্তিত্বর মানে আকর্ষিত হয়েছিল যে মানে সারের এদিন হলেও মানে কাম করি মেডিকেল যেটা আমি পাস করল জি এম সিত একটা খুব ডর একটা হেরি আসে যে নিউরোলজি সেন্টারত কাম করবই লাগবে রেসিডেন্ট হিসাবে যদি আমি নাই করা তো উই হ্যাভ মিস সামথিং আর সেইটুকে মানে পূরা করবল তেতিয়া মনীষ মনীষ দত্ত স্যার আসে ভূঁয়া স্যার সরি 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 মনীষ ভূঁয়া স্যার আসে মানে তো তাদের সদায় যাও স্যার মোক একটা চাকরি দিয়ে মোক একটা চাকরি দিয়ে লাস্টত সারে এদিন ধমক এটা মারি পেলে মোক তোমার কারণে চাকরি রাখিছো তুমি নাহা দেখো মই চাকরিটা ললো মানে তাতে কাম করল আজি মানে যি হয় মানে কোথাও এই মানে বড়াই পেলে কোয়া নাই অনলি বিকজ অফ ডক্টর বরা স্যার মূর পার্সনেল লাইফে হোক মূর প্রফেশনেল লাইফে হোক মানে যে শিকিছো সারপরাই শিকিছো প্রত্যেক ক্ষণতে আমি কিনা এটা শিকবল আমার বস্তু আছে কি কম নলেজর বা যে আকর্ষণ সেই আকর্ষণটা প্রতিটা পলতেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে এই আমার দোষ যে আমি কেবা সেই বস্তু আমি আহরণ করব নো প্রত্যেক খুঁজতে কিনা এটা দিয়ে গিয়ে আছে বাট ইট ইজ আওয়ার ফল্ট উই কেনট পিক ইট আপ দ্যাট ইজ আওয়ার ফল্ট বিকজ আমার বুদ্ধি সাকে সিমান আছে গতি মানে সারক কথা কই শেষ করব নো সারের সারর যদি একাগ্রতা কামক লো পেলে সে মানে যা পঁচিশটা বছরে দেখি সে তো মাই দোহরাই দিয়ে কোনো কথাই নাই সারে কিনা এটা কামত ধরলে সেই কামট এরি নিদিয়ে প্রফেশনাল লাইফত মানে সারের পর বহুত কথা শিকি আজি যদি মানে কথা পাতব শিকি মানুষ এজনক মানে রিসিভ করব জানো বা মানে কেনকে আগ্রহ লোক লাগে সেই পার্ট তো কিন্তু মানে সারের শিকি সারে এটাও যদি কেউ কোনো এজন মানুষ লো আহে রুমলে নিজে আগবাড়ি যায় এই বস্তুটা আমি আহরণ করবলে চেষ্টা করছো আর কিজানি বা কিছু সংখ্যক আমি সফলও হয়েছো মানে নকো যে আমি সফল হওয়া নাই 
आज मैं जी मैं बारे बारे कैसा सारों कारण आम घर खूब इमोशनेल कथा मैं सर जास्ट दु मिनिट समय लै पे शेयर कर शतर विया शतर विया सारे आम निमंत्रण दिले विगे आम घर जी आलोचना से विम कि कारण आम घर जी आस सब सारे आज बिकज आई हेव स्टार्टेड माइ केरियर इन जी एन आर सी उथ फाइव थाउजेण्ड रुपीज अफ सेलेर और आज मैं जिये ना घर बनाई ला छी पढ़ाई ओनलि बिकज अफ जी एन आर सी मोर जी आसे सो मोर व्यक्तिगत गाँव रही गल प्रफेनेल लाइफ मैं जी एन आर सर पर आहरण कर सारों पर उठा दीम विन विश्वास नक बहुत चिंता चर्चा करा भाविल और मोर इत मन आज विद मैं गिफ्ट तो पिछफाले लुकए पे लै गई और मोर कपाल तो एने सार गेटते रखी आए इतना मैं सारक देखा के मैं क्या कभी कोल गई शतब्दी रात दी पे तक मैं सारक कैसा सार कह भले आसा मैं बोलो आसो सर सो देट वाज माइ फिलिंग उथथ सार इट इज नट आई के नट एक्सप्रेस इन माइ वर्डस यू यू सी वेन एव स्टार्टेड माइ से आई वज इमोशनेल बिकज इट इज लाइक ए फादारलि रिलेशन इट इज एन एक्सटेन्डेड फेमिली सारे के खंग उठे आमरों बेहद लगे कि देट इज ए पियरलि परियाल फेमिली जार घर कजिया ना सीख घरे न गति के सारे जो आम धमक निदे मैं जो सारे कौन जो सारे तो मोर ते क्यों पारे देट मीनस उ आर पार्ट एवे जो सीट कर देट मीनस उ आर इंटिमेटेड मैं भाँ मोर जीवन सके जिम्मेदी अवदान आज प्रफेनेल लाइफ व्यक्तिगत जीवन सारे पाई आम कथा अपने पातीम आपनर जीवन जी आटक गतिशील जी क्या प्रकल्प आसक प्रकल्प विषय पातीम कि चमु विरती लैसी विरती पीछे उभति आम चर्चा पाठ देखिए भारत गौरव गोटे विश्वते इन्मान स्ट्रंग मान माइथान स्टील बरती पास स्वागत जानसो डर प्रणीता शैक माइक्रोबायोलजिस्ट अपना सहित आम बहुबार कथाओ पाती कथा ठीक जो जि एन आर सी आज जैसे कोड हल सरकार गोटे फेसिलिटीज समूह कोडर कारण राखलिया हल तीन सरकार जि एन आर सी लेकिन चाहिया सीकद मैं आसलते कोड हम बी आम खूब आगतिया मीडिया हिसाब से सजू हो कोड और एट परिसर आई आम सोकाले धारणा तीन जिमे हिसाब निकाज करूँ सदा हिसाब निकाज करूँ कत भेन्टिलेटर कि गवर्मेन्ट सेक्टर भेन्टिलेटर कि आई सी यू बेड कि सदा आम मैंने सतना आठटाम बजा काम शेष कर हिसाब करूँ और हिसाब कर सदा मन तो बेहद लगे छब्बीसा मात्र भेन्टिलेटर सीट समय गोटे एक्टिव हो गमेन्ट सेक्टर मोर मन आज परसंख्या बेड्स जैसे देखिल बाहर के विभिन्न देशों अवस्था बेहतर मूरक जैसे सरकार तैयार स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कन्फारेस कर प्राइट हस्पिटल द्वार खुल दी लगे साधारण पेसेंटर कारण और कोडर कारण सरकारी हस्पिटल समूह खुली दीसूँ तैयार साधारण मानर हिसाब निकाज आम करूँ जो असुविधा हम नार निकी प्राइट हस्पिटल से लोड तो लो जि एन आर सर प्रेस कन्फारेस हल मोर मन आज डर मोहन बरा डांगरिया और अपन लोगों टीमे कले सीमें सकोल में पार हो गल बड़ विशेष कोडर समस्या जटिलता नल आनी समबत सही समय मोर सहित दुई एट शोत आम माइक्रोबायोलजी सम्पर्क कथ बता पाती बोले कोडर समय सजागतार आसो कि कब आज यह मुहूर्त प्रथम मैं कम जो बहुत भाग्यवान भाग्यवती मैं जि एन आर सर मैं जड़ित हलो और मोर टूवेंटी सिक्स इयर्स हल मैं प्रथम माइक्रोबायोलजिस्ट नर्थ इष्ट इंडिया जो तमें माइक्रोबायोलजिस्ट हिसाब से माइक्रोबायोलजी लैब एट मानने सारे सुविधा कर दिले तारे ट्रेनिंग दिले इार पिछत जैसे टू थाउज तार पिछत मैं निरोलजिर ये और हस्पिटल इनफेक्शन गोटेख रिलेटेड हलो टू थाउजेण्ड फोर मैं खूब हुलस्थुल एकदम मेडियत 
যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস হয়েছে তেনেকা তেতিয়া দেলহির পৰা একদম গ্রুপ আহিলে আহিলে ডক্টর পার্থ গগৈ আসে তখেতে তখেতর পাঁচজন মানে হেলথ মিনিষ্ট্রির মানুষ দেলহির পৰা আহিছিলে টিমৰ পৰা আর তার আগতে মানে ডক্টর পার্থ গগৈ কেছে এই তো এদিনিয়া বস্তু নয় বহুদিনেরপ্রাই হয়ে আছে আপনার রেকর্ড কত তো বেলে কতো নাই তেতিয়া গম পালে যে জি এন আর সিতেই মানে হেরি হয় সো আমি যেটা এই যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসর মানে নাইনটি এইটরপরা মানে রিপোর্ট দেখাই দিল কলে রাইট আগরপরাই তো আছে আর সেটুয়ে কেন ধরনের আমার সহায় করলে টু থাউজেন্ড সিক্সরপরা যদি লোয়ার আসামত কতো রেকর্ড নাছিলে তো ভ্যাকসিনেশন আপার আসামত তো আসিল আই সি এম আরত করেছিল কিন্তু ইয়াতে আমি করা মানে ভ্যাকসিনেশন লোয়ার আসামত গম পালে সামরিব সময় হয়েছে অন্তিম পর্যায়ের বাবে আইসু আমার গাঁর ফল যেটা আমি আইসু গাঁর গাঁত এজন মানুষের খুব গুরুতর অসুস্থতা হয় আমলেও ফোন করে কেতিয়া যে কলে যাম কোন ডাক্তর দেখাম এপয়েন্টমেন্ট লো দিব লাগে হসপিটালত কই দিব লাগে শেষত একটা সমস্যা আছে বিল কমাই দিব লাগে কিন্তু মানে এনেকা এটা অবস্থা আছে কিন্তু ইয়াত এটিও কিন্তু সিমান এফোর্ডেবল পর্যায়ত আমি অহা নাই ভারত সরকার যখন পি এম জে ওয়াই আসনি সেই আসনি বহুত প্রাইভেট হসপিটালে লোল ভয় করে কারণ রেটবিল বহুত বহুত কম কিন্তু আমি জে এন আর সিত সেটা সম্ভব করবেন স্পেশালি নর্থ গুহী গতি তাতে আমি এই আসনি সহায়ত প্রায়বিল রোগীকে আউট অফ পকেট এক্সপেন্স তো নোহা করে পেলায় আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে সম্ভব হয়েছে যদি তে রোগী আহে আর তার গোটে ব্যবস্থা খিনি যদি নর্থ গুহী থাকে আমি নর্থ গুহীর নিউরো সার্জিক্যাল প্রসিডিওর তো হয়ে কার্ডিয়াক সার্জারিও তাত আরম্ভ করি রিনেল ট্রান্সপ্লেন্ট তো আরম্ভ করি ইনফেক্ট ফিউচারিস্টিক যাক কমপ্লিকেটেড সার্জারি ট্রান্সপ্লেন্ট সার্জারি সেইবিল আমি নর্থ গুহীতে আরম্ভ করিম বলে ভাবিছ আর লক্ষ্য হল যাতে এই পি এম জে ওয়াই স্কিমখনের ভিতরতে আউট অফ পকেট এক্সপেন্স নোহাক যাতে রোগীকে আমি চিকিৎসা খুব দিব কিন্তু পি এম জে ওয়াই বা আমার যে সরকারি বীমা আসনি আছে দুইখনতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানে আপনার ব্রেণ্ড হিসাবে সোধা নাই মানে এজন হেলথ কেয়ার প্রফেশনেলস হিসাবে সুদিছো আর কেবলমাত্র আপনার বলে নয় সামগ্রিকভাবে ছবিখন লো সুছো যে আউট অফ পকেট এক্সপেন্স আপনি কে শব্দ তো ব্যবহার করেছে তার যে টকা পালে পালে অতিরিক্ত এটা হসপিটাল সময় চার্জ করে অভিযোগ আছে আমি চাইছো তাকে কিছু হসপিটালস ওয়ার নট ডিজাইন ফর পি এম জে ওয়াই প্রতি হসপিটালের একটা অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার আছে নয় সেই আগতে যদি হসপিটাল যে ধরনের ডিজাইন করা হয়েছিল সেই হসপিটালবিল পি এম জে ওয়াইর পেটার্নত চার্জ করলে আমি ইকনমিক্যালি সাস্টেইনেবল করে রাখি নো কিন্তু নর্থ গুহীর নিচিনা হসপিটাল যা হসপিটালের মডেল তো ডিজাইন করা হয়েছে কিপিং ইন মাইন্ড দ্যাট ইট উইল বি লো কস্ট স্টিল ইট উইল বি সাস্টেইনেবল এন্ড এক্সেসিবল টু দ্য পেসেন্ট সেইবিল হসপিটাল কিন্তু ইয়েস ইভেন এট পি এম জে ওয়াই রেট উইদাউট টেকিং এক্সট্রা মানি ফ্রম দ্য পেসেন্ট উই কেন কিপ দিস হসপিটাল সাস্টেইন কিন্তু কোয়ালিটি সার্ভিসর ক্ষেত্র আপনাদের নাভাবে না যে নিজের মাজতে এখন কমিটি বা এনেকা ধরনের এথিক্যাল বিষয় এটা থাকা উচিত হসপিটাল প্লেটফর্ম হিসাবে খুব দুর্বলভাবে আছে কিন্তু অল্প সবলভাবে এনেকা কেটে আমার অভিযোগ উঠে আমি যেটা কেতিয়াবা পেসেন্ট ঢুকায় আমার সাংবাদিককও মাতে আমার সাংবাদিকও যায় তখনসলে বহু অভিযোগ করে এনেকা আমি গুহীত বিভিন্ন হসপিটালত কেতিয়াবা অভিযোগ পাঁচ যে ঢুকাই গেল আই সিউত বোলে তিনদিন বিলের কারণে রাখি থাকে দিয়ে কেটে শুনবলে দুঃখ লাগে কেতিয়াবা এনেকা হয় যে এই ট্রিটমেন্ট নালাগিছিলে আই সিউত যানখিন ঔষধ রিকয়ারমেন্ট লাগে তাতক বহুত বেশি ঔষধ রিকয়ারমেন্ট দি এনেকা ধরনের বহু কথা আছে এই কথাখিন আসল আপনি যি এথিক্স কমিটি বা এনেকা ধরনের কথা কে তার আউটাতে নপরে কিন্তু কিছু কথা এনেকা লাগে সময়ে সময়ে কারণ আমিও তো পেসেন্ট লো হসপিটাল সমূহলে যাও আর মানে আপনার হসপিটাল বলে কোয়া নাই কিন্তু সামগ্রিকভাবে আর আমার তো একবারে কম সেই বিষয়টা কিন্তু বাইর হসপিটালের ক্ষেত্রে এই অভিযোগটা খুব বেশি গুরুতর হয় আমার নগণ্য অভিযোগ আমার ইয়াত খুব বেশি তে সংঘাত কমকে আহে কমক আহে ইয়াত এটাও বহুখিন সমস্যা ইয়াত কমক হয় এই তো একটা এক নম্বর কথাটাও হয় দি ওয়ে দ্য পিপুল হ্যাভ বিন ট্রেন তানে হেলথ কেয়ারটাও হয়েছিল এট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম আজির দিন যখন ডক্টরে কাম করে আছে দে ওয়ের ট্রেন ইন এ মার্কেট হুই চাজ এ সেলার্স মার্কেট লিমিটেড অপরচুনিটি লিমিটেড ফেসিলিটি তালে নগলে নহয় হ্যাঁ এটা হয়েছে বায়ার্স মার্কেট গতি মানুষের এওয়ারনেস তো বাড়িছে গুগলস ইন্টারনেট এইবিল বহুত কথা পাই যায় 
গতি ক্ষেত্র হেলথ কেয়ারের প্রভাইডার্সর কমিউনিকেশন লেভেল তো বহু উপরলে যাব লাগবে বিভিন্ন ধরনের যা মিসআন্ডারস্টেন্ডিং হয় বা কনজুমার্স প্রটেকশন কোর্টত যা কেস উঠে সেইবিল আমি অনুধাবন করে দেখি যে দি কজ ফর নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য কেসেস আর নট রং ট্রিটমেন্ট অর রং ডায়গনোসিস বাট মিস কমিউনিকেশন মিস কমিউনিকেশন গতি যুক্ত কথা আমি সকলে গুরুত্ব দিও সেই কমিউনিকেশন এক্সারসাইজটির উপর আমি অধিক গুরুত্ব দিব লাগবে আপনি যদি চাই এই কথাটি দুহাজার পাঁচশ বছরের আগতে হিপক্রেটস অনুভব করেছিল কে প্রথমতে রোগীজনের কথাখিন শুনবা লিসেন টু দ্য পেসেন্ট ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু মূরপা ভরিলকে পরীক্ষা করবা হাতত যন্ত্রপাতি একু না সিটি স্ক্যান এম আর আই এক্স রেও না স্টেটোস্কোপও হাতত না কিন্তু তথাপিও কিন্তু যে মূরপা ভরিলকে এক্সামিন করবা তারপর এক্সপ্লেন করবা তারপর তুমি যিখিনি পালা সেইখানে রেকর্ড করবা সেই কথা তো আজিও প্রযোজ্য কিন্তু আজির ডক্টর সকল একটা শিফট হয়েছে দে আর বিকামিং মোর টেকনোলজি ডিপেন্ডেন্ট রোগীর কম সময় কটাই রোগী কমক কথা কয় যন্ত্রপাতির উপর বেশিক ডিপেন্ড করে ইয়ার ফল ডক্টর আর পেসেন্টর মাজত কমিউনিকেশন গ্যাপ তো বাড়ি গেছে রিলেশনশিপ তো মেকানিক্যাল হয়ে গেছে বহু পরিমাণে যার ফল এনে ধরনের কনফ্লিক্টবিল বেশিক দেখা দিবলে ধরেছে আর মিসট্রাস বিটুইন দ্য ডক্টর এন্ড দি পেসেন্ট এন্ড দি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার্স আই ইনক্রিজিং আই টোটেলি এগ্রি উইথ ইউ আর সেইবিলক মানে নিজে ইমান দিন এই বস্তুটির জড়িত হয়ে মানে খুবই অনুভব করো যে আই থিঙ্ক দি কম ডক্টর মানুষের যুক্ত হিউমেন টাচ ডক্টর হেলথ কেয়ার তো কি হেলথ কেয়ার ইজ ওয়ান হিউমেন বিং টেকিং কেয়ার অফ আনাডার হিউমেন বিং এন্ড হিউমেন বিং কনসিস্ট অফ নট অনলি দ্য বডি বাট অলসো দ্য মাইন্ড গতি মনটুক বাদ দিয়ে আমি অক শরীরটুক চিকিৎসা করলে নহব তথাতে কয় যে এই গুড ডক্টর ট্রিট দ্য ডিজিজ বাট এ গ্রেট ডক্টর ট্রিট দ্য পার্সন এজ এ হোল গতি আমি উই মাস্ট লার্ন হাউ টু ট্রিট দ্য পার্সন এজ এ হোল হ্যাঁ এটাই মোর সকুরে প্রতি আহ্বানও থাকিব আজি আপনার এই অনুষ্ঠানটির যোগেদি আমি প্রতিজন চিকিৎসকে অক রোগক চিকিৎসা করার উপরও এজ এ হোল গোটাই রোগীজনকে চিকিৎসা করবল শিকিব আর আমি দুহাজার পাঁচশ বছর আগতে যক চিকিৎসার জনক বলে কোয়া যায় ফাদার অফ মডার্ন মেডিসিন বলে কোয়া যায় যিনি কথা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেসিল সেই কথাখিন আজিও প্রযোজ্য যন্ত্রপাতি ডক্টরজনক রিপ্লেস করব নয় যন্ত্রপাতি যেন এনামলার ডক্টরজনের এফিসিয়েন্সি বাড়াই দিয়ে বাট হিজ নট এ সাবস্টিটিউট ফর দি ডক্টর কিন্তু এটা মূল কথাটা হল যে দীঘলিয়া সময় ধরে আপনার যাত্রা স্বাস্থ্যসেবা দুহাজার চব্বিশ সনত আমার যান স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি হব লাগিছিল কম হয়েছে বা বহু কম হয়েছে কারণ আজির তারিখতো এক্সিডেন্ট পেসেন্টর ক্ষেত্রে আমি তো আর নিউজমেন হিসাবে আমি জড়িত হয়ে থাকো ট্রমা কেয়ার বাহিরত লাগিছিল বাহিরত খুব ভাল আইসিউ আর ভেন্টিলেশন আমার বাহিরত লাগে গুহীরপা দূরত কারণ ন্যাশনেল হাইওয়ে ইমান দীঘলিয়া ক্ষমা করব পাঁচ কিলোমিটার দীঘলিয়া হাইওয়ে রাতে দুর্ঘটনা হয় যি কারণতে নহক কে আমার এই পিছ পড়ি আছে এটাও হসপিটাল বেডসর কথা কি সমস্যা এই কি কারণে ইয়াত এই বিকাশ মানে পেসেন্ট আছে অথচ হসপিটাল নাই আপনি খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছে সো এই কথা হল মই চাইছো আমি যেটা উনৈশো সাতচল্লিশ সনত স্বাধীনতা লাভ করেছিল এভারেজ লাইফ স্পান অব এন ইন্ডিয়ান ওয়াজ অনলি থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আজি সেই ভারতীয়জনে সত্তর বছর জিয়াই থাকে হ্যাঁ সত্তর বছর জিয়াই থাকে পঁয়ত্রিশ বছর তো লাইফ স্পান বাড়ি গল ইট ইজ বিকজ অব অল দিস ডেভেলপমেন্টস ডেভেলপমেন্ট আরও হব লাগিছিল আই টোটেলি এগ্রি উইথ ইউ ইয়র অবজারভেশন সিমান হব নাই পড়া আনফর্চুনেটলি কিন্তু যথেষ্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যার ফলত ভারতবর্ষত আজি জন্ম হওয়া একটা শিশু সত্তর বছর জিয়াই থাকিব পাৰিব। আজি পৰা পঁয়সত্তর বছর আগতে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর জিয়াই থাকিব পাৰিছিল। ঠিক তেনে ধরনে মেটার্নেল মর্টেলিটি কমিছে ঠিক তেনে ধরনে ইনফেন্ট মর্টেলিটি কমিছে আর এই ধরনের যা ইন্ডেক্স তার স্বাস্থ্য রক্ষা আমি শেষের ফলে আছো বহু ইন্ডেক্স হ্যাঁ সেই সূচাঙ্কবিল পরিবর্তন হতে সময় লাগে মানে ভাবো যে যে ভেরি বিউটিফুল কেস হিস্ট্রি কেউ কম মানে এজন ভেরি দক্ষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী যা আমি বিশ বছরে পাইছিল এটাও যদিও মুখ্যমন্ত্রী 
কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰো তেওঁ গোটেইবিলাক খা খবৰ ৰাখি থাকে তেওঁ খুব সুদক্ষ বুলি মই কম লগতে ৰিসোর্সৰ তেওঁৰ অভাৱ নাছিল কিন্তু ইমানখিনি কৰা সত্ত্বেও আমাৰ ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট এতিয়াহে ইমপ্ৰুভ হৈছে ইট হেজ টেকেন টুৱেণ্টি ইয়েৰ্ছ টাইম টু ব্ৰিং দিচ চেঞ্জেছ আপুনি যদি কয় ঊনৈছশ মই বিৰাশী তিৰাশী চৌৰাশীত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউটত আছিলোঁ তেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা চি টি স্কেন মেচিন আছিলে এতিয়া আমি প্ৰতি জিলাই জিলাই একোটা চি টি স্কেন মেচিন দিব পৰা হ'লোঁ নহয় অসমত গতিকে দিজ আৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট মই যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহোঁ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউটৰ পৰা অসমত এটাও ভেণ্টিলেটৰ নাছিলে আপোনালোকে ক'ভিডৰ সময়ত গণনা কৰি দেখিছিলে কৈছিলে যে ইমানখিনি ভেণ্টিলেটৰে হেষ্টল এশ দহটামান আছিল অপাৰেশ্যনেল ছাপন্নটাৰ পৰা আঠাইছটাৰ ভিতৰত আছিল আমি হিচাপ কৰি আছিল গতিকে এতিয়া বোধহয় অকল জি এন আৰ চিতে এৰাউণ্ড হাণ্ড্ৰেড মান ভেণ্টিলেটৰ আছে গভমেণ্ট ফেচিলিটিটো সংখ্যাটো সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি হ'ল বৃদ্ধি হ'ল গতিকে মই যেতিয়া নাইনটিন এইটি ফ'ৰত অসমলৈ ঘূৰি আহোঁ তেতিয়া এটাও ভেণ্টিলেটৰ নাছিলে তেতিয়া মই আই মই মানুহক দেখিছিলোঁ মাখিৰ দৰে মৰা হাঁ মাখিৰ দৰে মৃত্যু হোৱা দেখিছিলোঁ মৃত্যুক খুব ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছিলোঁ মাখিৰ দৰে মানুহ মৰা দেখিছিলোঁ কিন্তু তাৰ জেগাত এতিয়া অসমত ইমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে উই নিড মোৰ আৰু আমাক আৰু ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ আৰু লাগে আৰু লাগে অসমত এশজন নিউৰ'লজিষ্ট লাগে মই এটা কেলকুলেশ্যন কৰি এটা আৰ্টিকুল বাহিৰত মই দেখোঁ মই এটা কথা কওঁ যে আমি গাঁৱৰ ৰোগীৰ লগত জড়িত বাহিৰত নিউ বৰ্ণৰ কাৰণে আই চি ইউ লাগে হাঁ নৱজাতকৰ কাৰণে বৰ সমস্যা ডেফিনেটলি লাগে আমাৰ গ্ৰ'থ কিমান মৰ দেন ওৱান পাৰ্চেণ্ট গতিকে অসমত তাৰমানে এখন গাঁৱত যদি এহেজাৰ মানুহ আছে তাত দহটা বেবী বছৰি জন্ম হয় নহয় সেই দহটা বেবী ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিখন পাঁচখন গাঁৱত এখন এখন হস্পিটেল লাগে নহয় লাগে কিন্তু আমি দিব পৰা নাই দিজ আৰ নিডেড উই আৰ গেটিং ইম্পেচেণ্ট টু গেট ইট বিকজ দিজ আৰ আৱাৰ ৰাইটছ এণ্ড এতিয়া আমি বুজি পাইছোঁ নহয় বস্তুবিলাক দেখিছোঁ গতিকে এইখিনি প্ৰয়োজন হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে দি এণ্টায়াৰ মেডিকেল কমিউনিটি উইল হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ এণ্ড গভমেণ্ট এণ্ড দি প্ৰাইভেট উইল হেভ টু ৱৰ্ক ইন টেণ্ডাম কলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চ টু ছ'ল্ভ দ্য হেল্থ কেয়াৰ প্ৰব্লেম অফ দ্য পিপল আৰু সৰ্বশেষত হোৱাট নেক্সট ভৱিষ্যতে কি সবতে মই অলৰেডি কৈছোঁয়ে আবাৰ গ'ল ইট বি টু ক্ৰিয়েট এ মডেল হুইচ ইজ এফৰ্ডেবল হুইচ ইজ এক্সেচিবল হুইচ ইজ ছাষ্টেইনেবল এণ্ড এট দি ছেইম টাইম গ্ৰ'জ এ নাফ ফাষ্টাৰ টু মিট দ্য নিড অফ দ্য পিপল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভূমিকা নিশ্চয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব একেবাৰে আৰু অন্যান্য প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছ যিমান আছে সকলো উইল ওৱেলকাম দেম একেলগে কৰিব লাগিব উইল হেল্প এণ্ড কলাবৰেট উইথ ইটছ আডাৰ হেল্প ইটছ আডাৰ ইট মে নট বি পছিবল টু কাম ইন টু ওৱান প্লেটফৰ্ম দিজ আৰ অল ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টিটিজ কিন্তু মই ক'ম যে দেৰ ইজ নো কজ ফৰ কনচাৰ্ণ দেৰ আৰ এনাফ ৱৰ্ক ফৰ ইচ ওৱান অফ আছ টু ডু and we should help and support each other aru manuhor majole ami aru beshi jor koi gusi jabo libo se for example ahomot jiman bilak hospital ase including medical colleges occupancy rate is around 60 to 65% 35 to 40% beds are lying empty a bed bilak jodi especially in private hospital ot utilize hoy thake tetia hole hospital bilakor economic viability barhibo আৰু এই ছাৰপ্লাছ ফাণ্ডবিলাক প্লাউবেক কৰিব পাৰিব ফৰ ক্ৰিয়েটিং এডিশ্যনেল বেডছ এডিশ্যনেল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এডিশ্যনেল ফেচিলিটিজ টু ফুলফিল দ্য হেল্থ কেয়াৰ নিডছ অফ দ্য পিপল আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে নতুন প্ৰজন্মৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰলৈ আপোনাৰ পৰামৰ্শ মাধুৰ্যই খুব সুন্দৰকৈ কৈছিলে ৱৰ্ক হাৰ্ড বি পেচেণ্ট নেভাৰ গিভ আপ এণ্ড কিপ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পিপল এট দি ফ'ৰ ফ্ৰণ্ট you would be successful aro apnar e numol bora srishti hoar jatra dot kun tu kotha apnar adatke babise je ekdom right direction ot oti komar hoyse apni bisonatot bigyan pohibole jamuli high school le joa medical pohar siddhanto loa gnrc khular siddhanto loa sarkari protisthanor pra ulai gusi har khaho dekhwa kun tu kotha apnak srishti korise etai kitai life for turning point moi bhabu mane etai kitai life for turning point biggest contributory factor moi bhabu prothom kotha tu hol যে এই যে আজি মই জি এন আৰ চি চলাব পাৰিছোঁ টু ছাম এক্সটেণ্ট বিং ডক্টৰ হৈও মই ব্যৱসায়টো বুজি পাইছোঁ ব্যৱসায় মানে 
কাস্টমারৰ নিটটো ফুলফিল হ'ব লাগিব আৰু মোৰ উপাৰ্জনতকৈ এক্সপেন্ডিচাৰটো কম হ'ব লাগিব এই কথাটো মই অনুভৱ কৰিছিল যেতিয়া বজাৰত তামোল পান আৰু শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলে গৈছিল গতিকে তাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো তাতে আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আপুনি লাভ কৰিছিলে শাক পাচলি বেছি তেতিয়াও লাভ হৈছিলে মোৰ মই তেতিয়াই সেইটো কৰিছিল যে ইয়েচ যি কিবা এটা কৰিলে ছাৰপ্লাছ হ'বই লাগিব মই এতিয়াও মোৰ এমপ্লয়ীজক কওঁ তোমাক কিমান দৰমহা দিছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তুমি কিমানকেইটা ছেভ কৰিব পাৰিছাত তানে বিপদে খৰচ কৰিবলৈ সেইটো সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ছেভিং ইজ ছাৰপ্লাছ ছাৰপ্লাছ ইন আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ডতকৈ প্ৰফিট গতিকে ছাৰপ্লাছ হ'বই লাগিব মই সেই কথাটোৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিওঁ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ হ'ল কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ কেপাচিটি মই সেই কেপাচিটিটো আদৰ্শটো মই পাইছিলোঁ দেউতাৰ পৰা আৰু মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ পৰা তেওঁলোক কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আছিলে ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাত উঠি আমি হাল বাবলৈ গৈছিলোঁ হাঁ আৰু সেই হাল কামটোত আমাক অনুপ্ৰেৰণা জগাইছিলে দেউতাই গতিকে সেইটোৱে মোক এতিয়াও অনুপ্ৰাণিত কৰে তাৰপিছত বাকীবিলাক ষ্টেপিং ষ্টোন বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পঢ়িবলৈ অহা তাৰপিছত মেডিকেল পঢ়িম বুলি ঠিক কৰা তাৰপিছত নিউৰ'লজি চাম বুলি ঠিক কৰা তাৰপিছত ছেক্ৰেটেৰিয়েটত গালি খাই অসমেৰি বেলেগলৈ চাকৰি বিচাৰি গুচি নগৈ ইয়াতে থাকি যুদ্ধখন কৰা এই গোটেইবিলাকে মই ভাবোঁ সহায় কৰিছে প্ৰক্ৰিয়াটো মোৰ চব মোৰ কিন্তু সকলোতকৈ ভাল লাগে মোৰো এটা অভিনয় দিন যে দুশবাৰ আপুনি কাৰ্যালয়টোলৈ গৈছিলে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ ইমানখিনি অন্তত মানে ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতা আছে সেইটো চাগৈ আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতাৰ কাৰণে মূল কাৰক হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে তেওঁ বহুত সময় দিলে আৰু দৰ্শকলো নিশ্চয় ডক্টৰ নুমল চন্দ্ৰ বৰা তেখেতৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰু সফলতা কেউটা দিশ আৰু এজন চিকিৎসক হিচাপে এজন উদ্যোগী হিচাপে উদ্যমী হিচাপে পিতৃ হিচাপে স্বামী হিচাপে তেখেতৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা সম্যক ধাৰণা কৰিব পাৰিলে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰিয়ালবৰ্গ ডক্টৰ জয়শ্ৰী বৰা ডাঙৰীয়ানী পুত্ৰ সন্তান জি এন আৰ চি বিষয়ববীয়া আৰু তেখেতৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত সকলো ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সময় নিবাৰিছোঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল